Tak mohla bych se vás tedy zeptat, kdo je to religionista? Religionista je vědec, je to badatel, který se zabývá náboženstvími. A když jsem říkal, že je to vědec, tak to znamená, je to ten, kdo se zabývá náboženstvími z hlediska vědeckého, nikoli třeba z hlediska vyznavačského nebo z hlediska teologického. Jak může být prospěšný pro společnost? Já si myslím, že hlavní význam religionistiky, tedy společenský význam religionistiky, spočívá v tom, že religionistika poskytuje pokud možno objektivní, nezaujatou, neutrální informaci o jednotlivých náboženstvích. Což si myslím, že zrovna v dnešní době je docela důležitá věc. Vy se zajímáte především o buddhismus. Já se zabývám odborně buddhismem, uh-huh. dokonce, protože buddhismus je velmi rozsáhlá oblast náboženská, takže já se konkrétně zabývám tibetským buddhismem. A kdybychom to ještě si zúžili, což je pořád potřeba, protože i i tibetský buddhismus je obecný, nebo je to velmi široká kategorie, tak já se zabývám buddhismem v Rusku, tedy konkrétně okolo jezera Bajkal v Buryatsku. A kde všude je ten tibetský buddhismus? Tibetský buddhismus je, jak už z názvu vyplývá, v Tibetu, ale pochopitelně i v okolních zemích. Rozšířený je v Mongolsku, nejsevernější část je, jak jsem říkal, v Buriatsku, ale my se můžeme setkat s tibetským buddhismem i na západě, i třeba u nás v Čechách, na Slovensku. Takže vlastně dnes hovoříme o tibetském buddhismu už jako o globálním fenoménu. A jak tedy vypadá váš typický jako pracovní den? <laughs> to záleží na tom, jestli tedy pracuju v Brně nebo doma, anebo jestli jsem v terénu. Tak když jsem v Brně, tak je to takový standardní den, to znamená, v ráno se většinou člověk věnuje nějakému úřadování, vyřizování mailu a tak dále. Přes den z pravidla nebo večer je výuka, konzultace. Kdežto, když jsem v terénu, tedy v tomto případě třeba v Ázii, tak tam je to samozřejmě úplně jiný všechno, protože speciálně v té oblasti, kde já se pohybuju, jsou velké vzdálenosti mezi třeba jednotlivými kláštery. Takže plno času trávíme na cestě, čekáním a tak dále. Takže to je něco úplně jiného samozřejmě. Když přímo dojedete na tu svoji pracovní cestu, co tam přesně děláte? Jak vypadá tam ten váš pracovní den? Ano, v tom přístupu se říká zúčastněné pozorování. A vlastně to znamená, že my e, žijeme Třeba když jsme v tom klášteře, tak třeba na několik dní, tak prostě žijeme spolu s těmi mnichy, účastníme se těch obřadů jako lajci, pochopitelně, a bavíme se s nimi, fotografujeme, dokumentujeme. A oni samozřejmě ví, že jsme badatelé, ale snažíme se prostě nerušit. Ale víte co, oni samozřejmě vidí, že jsme jiní, že jsme cizinci. To bylo třeba v tom Budesku strašně zajímavý, když jsme přijeli na místa, kde jsme byli třeba jako první cizinci vůbec, protože Budesko byla uzavřená oblast, tam se prostě nemohlo cestovat, nebo minimálně se tam mohlo cestovat v dobách sovětských. Když jsme tam v těch 90. letech přijeli, tak jsme vedli rozhovory s těmi mnichy, abychom prostě zjistili, jaká je situace a tak dále. A oni byli daleko zvědavější na nás, než my na ně vlastně. Takže než my jsme se dostali k nějakým otázkám, tak jsme jim museli povykládat, jak je to u nás, jaká je situace. A bylo to zajímavé, protože to byla doba, kdy se rozpadal Sovětský svaz. A oni o nás, jako o Československu, měli dobré informace a, a neustále se vyptávali, jak je to možné se tak dobře jak si rozdělit a obdivovali ten rozchod československý. My v Buriacku ten rozchod nebyl nikterak dramatický a Buriacku zůstalo součástí Ruské federace, ale jaké si tenze tam byly samozřejmě. No a jinak teda ten, ten pracovní den vypadá tak, jak jsem říkal, no, že vlastně se účastníme toho života, nejvíc informací získáváme rozhovory s těmi mnichy, kolegové, kteří studují texty, tak ti si kopírují knihy, studují ty texty, já se zabývám obrazy, ikonografii, tak spíš si fotografuji, samozřejmě pokud s tím souhlasí, tak si fotografuji ty sochy, obrazy, vyptávám se a tak dále. No a samozřejmě studujeme literaturu která třeba u nás není dostupná, tam dostupná je. Snažíme se tam být v dobách, kdy jsou třeba svátky. 
jo, kdy je velký svátek, třeba Majdar Chural, to je svátek budoucího budhy Majtreji, je to letní svátek, kdy se sejdou všichni věřící, z, z daleka, z blízka, mniši, je to třídenní obřad, takže to je zajímavé samozřejmě dokumentovat tento obřad, protože vidíme i způsob, jak komunikují lajci a mniši a tak dále. Zkoumáte třeba taky na svých cestách, jak jste říkal, že se zabýváte jako kláštery a takhle, zkoumáte i vlastně to náboženství mezi obyčejnými lidmi? V součásti toho terénního bádání je, jsou rozhovory, interview, jak s lajky, tak s náboženskými profesionály, což jsou mniši v našem případě, že lamové. A obojí je stejně zajímavé, protože ten pohled těch lajků je často jiný než je ten pohled mnichů. Konkrétně třeba pro nás bylo strašně zajímavé hovořit s lajky se starými lidmi, kteří vzpomínali, jak to bylo dřív. A to dřív znamená v dobách represálí, kdy prostě buddhismus byl výrazně potlačený a nebylo to jednoduché. Tak to, to jistě patří k tomu, k tomu bádání. A to jsou totiž věci, které jinak vlastně tu informaci nezískáme, než to, že si povídáme s těmi, s těmi starými lidmi. Jsou velmi zajímavé rozhovory, pochopitelně i s mladými lajky, protože zase jejich přístup k náboženství je jiný než u, těch, u, těch, u té starší generace. Takže ano, jak, jak mniši, tak i, tak i lajci. A nebo mnišky dokonce, těch je sice daleko méně, ale můžeme potkat i, i buddhistické mnišky. Co vám tedy vaše práce dává? Co je tím, proč ji děláte? No, pro mě je to takové intelektuální dobrodružství. Já si vzpomínám, když jsem začínal jezdit do, do Budecka třeba, tak jsem se zálibou koukal právě na ty obrazy, na ty tanky a pochopitelně jsem jim nerozuměl. A velmi mě zajímalo, co na těch obrazech je a zjistil jsem, že na to, abych pochopil, co tam je, tak musím vlastně plno věcí nastudovat. Nastudovat ze samotného buddhismu, ale taky z dějin, obecných dějin, z dějin buddhismu, ale také samozřejmě z vlastní nauky buddhistické. Čili, jak říkám, pro mě je to intelektuální dobrodružství, dobrodružství poznávání. Prostě na začátku je něco, čemu nerozumím a na konci je výsledek, který se snažím předávat dál. Samozřejmě to není konečné poznání, ale je to něco, co aspoň doufám posunuje to poznání toho obrazu o kus dál. Proč studovat nebo nestudovat religionistiku? Proč studovat, tak na to je odpověď celkem jednoduchá. To vyplývá z toho samotného vědního oboru. Tedy studovat, pokud chci mít přehled o jednotlivých náboženství, pokud chci mít vědeckou informaci o dějinách a současnosti jednotlivých náboženství, tak si myslím, že religionistika je ta nejlepší volba. Proč nebo kdy nestudovat? Proč nestudovat, to nevím, ale vím, kdy ji nestudovat. Nestudovat ji tehdy, pokud mám jiná očekávání, než co mi může nabídnout religionistika. Aby byl konkrétní, například u nás se nikdo nedozví, zdali Bůh existuje či neexistuje. To není otázka, která má religionistickou povahu. To je otázka teologická například. To znamená, je dobré, aby si studenti, uchazeči uvědomili, zdali chtějí studovat teologii nebo zdali chtějí studovat religionistiku. To jsou dva obory, které zdánlivě studují totéž, protože obojí studuje náboženství, ale studují z jiných pozic. A já neříkám, že jedno je lepší nebo horší, já konstatuji, že studuji religionistiku, to znamená náboženství, z hlediska jaksi vědeckého, nikoliv z hlediska teologického, to znamená vyznavačského. A když někdo vystuduje religionistiku, tak co s něho vlastně může být, když se třeba nestane právě jako akademikem? Má nějaké uplatnění jiné? No, tady je samozřejmě potřeba otevřeně říct, že to je velký problém, protože uplatnění religionisty nebo religionistky v naší společnosti, myslím, v tom daném oboru je opravdu minimální. Pokud se daný jedinec nestane akademikem, 
Tak když se podíváme na naše absolventy a na nich za těch 20 let málo, tak vidíme, že jsou ve všech možných oblastech, v redakcích, v podnicích, ale vlastně nikdo z nich nepracuje v oboru. No. Ale my všem dopředu říkáme, že je to neuživí. Prostě religionistika není obor, ve kterém by bylo velké uplatnění. Religionistika je báječná věda, je to, je to úžasné to studovat, ale je rozumné k tomu mít druhý obor, který ať již pedagogický nebo odborný, který vás vlastně bude živit, otevřeně řečeno. Vy jste zvolil jako téma svého kurzu buddhistickou ikonografii. A proč jste zvolil zrovna toto téma? V současné době se hovoří o počítačové gramotnosti, o jiných gramotnostech, finanční gramotnost a tak dále. A já si myslím, že vlastně by nám prospěla i jakási obrazová gramotnost. To znamená umět se dobře orientovat v obraze, respektive v obrazech. Toho je možné docílit podle mého názoru tím, že budeme znát souvislosti daného obrazu. Budeme ho vidět v kontextu a o to se vlastně budeme v tom našem mikrokurzu pokoušet, protože ono to není zase tak úplně jednoduché, říct, já něco vidím a vykládat o svých pocitech. To je možné samozřejmě, proč ne, ale není to poučený pohled. Je to, je to individuální pohled typu, já to tak cítím. Říkám, nic proti tomu, ale pro to skutečné pochopení, porozumění tomu obrazu, to prostě nepostačuje. Takže se budu snažit vysvětlit, jakým způsobem a co je potřeba k tomu, abychom obrazu dobře rozuměli. A budeme to všechno dělat na jednom konkrétním zobrazení santálového budhy, ale to si necháme až potom na ten vlastní kurz.